<lacht> Hallo, willkommen bei einem neuen Horrorfilm Review von Bells Meisterin. Ich hasse diesen Spruch. Um den nächsten Platz, was heute mal geht. Das ist ein japanischer Horror angehauchter Film aus dem Jahr 1998. Ähm, aus Japan, habe ich schon gesagt. Egal, aus Japan 1998, japanisch angehauchter Horrorfilm. Maybe. Vielleicht könnte man, ich erfinde jetzt mal eine Kategorie, die heißt ähm, Selbstmordsblätter. Nämlich geht es in diesem Film, dreht sich um, ich glaube insgesamt fünf Personen kommen den ganzen Film sowieso nur vor. Der ein junger Mann, der ist ein Sohn von jungen Wissenschaftlern irgendwie. Die Mutter ist Wissenschaftlerin, der Vater war es irgendwie auch, aber den nicht mehr sowieso nicht kennen. Und die Mutter arbeitet gerade an so irgendeinem Verhutungsmittel für Frauen, dass man sich infizieren kann oder sowas. Und der Junge, der hat halt für sich selbst entworfen so ein Mittel, das Menschen schmerzunempfindlich macht. Und er hat es halt heimlich in diese Chateau, wie nennt man das denn? Dieses Infusion-Ding von der Mutter, das ist reingespritzt, sodass halt sozusagen äh, das gemischt wird, dieses Zeug halt, damit er sein Ergebnis kontrollieren kann. Und dann wird halt den drei Frauen, den drei Testfrauen, die da hingehen, die beobachtet er, beobachtet er danach immer mit Kamera, um zu sehen, wie das Zeug wirkt, wie sie reagieren und so weiter und so fort. Ja, Fazit ist, nachdem sie alle herausgefunden haben, dass sie unempfindlich sind, töten sie sich selber. Das ist wohl irgendwie das beklagt ist, was ich überhaupt jemals ge ge gehört, gesehen habe. Also es ist so absurd, der ganze Film ist so ver verflixt, also das ist so abgefuckt, das geht gar nicht. Also da muss ich nicht mehr zu gucken. Die Geschichte ist scheiße, also ist einfach so, die ganze Story ist blub Müll. Und dann sind die, die, die Leute können nicht gut schauspielern und das ist alles total unlogisch. Also ich meine, nein. Äh, warum sollte man sich selbst töten, nur weil man unempfindlich ist? Also, das eine Mädchen kommt auf die Idee, den Finger zu essen. Ich meine, hallo? Und <lacht> die ganze Zeit. Und äh, der Film lohnt sich einfach nicht zu gucken, es sei denn, man unbedingt sehen, wie sich eine Frau den Nippel abschneidet. Also, da muss ich sagen, das war echt Schmerzgrenze bei mir, weil der geht gar nicht. Also, ich meine, ich als Frau kann das nachher finden, ihr kennt das wahrscheinlich nicht, aber trotzdem, nein! Deswegen ein Stern, das ist einfach nur richtig scheiße. Also falls ihr irgendwo mal davon hören solltet, also wahrscheinlich tut es sowieso nicht, weil es irgend so ein japanischer No-Name-Niemand-Kind-Film ist, also sollt ihr auch nicht gucken, es sei denn halt, ihr wollt unbedingt irgendwas ekliges sehen, dann müsst ihr auf die Stelle vorspulen, den Rest könnt ihr einfach blub in die Tonne hauen. Und damit bis zum nächsten Mal, eure Bandsmeisterin.